Ráng giữ an toàn, đừng để bị thương Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đập chết nó, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đừng có nương tay, đánh đi. đánh đi, đánh đi, đừng nương tay. Đừng nương tay, đánh mạnh lên Mạnh tay lên Mạnh tay lên Nhìn cứ như là cơn lốc tới vậy Thổi bay cả đối phương Vậy anh Có muốn đánh cược với tôi không? Hai ngàn đô được không? Trận đầu tiên Thường mang lại điểm may Được rồi, tôi sẽ cá với anh Đánh đi Đánh đi Đánh chết nó đi Đừng để nó thắng Đánh đi Tôi đặt hết vào anh đó Đánh đi Đánh đi Đánh đi, đánh chết đi Đánh đi Cảm ơn 20.000 đô của anh Bách anh đúng là có mắt nhìn Tôi thật sự phục anh Tâm phục, khẩu phục Quá lời, quá lời Tôi đi lấy tiền cho anh Bách Đông Phương này Không giống người tốt Thương nhân nào mà chẳng vậy Ba Xem ra lần này chúng ta chọn đúng người rồi Với thực lực của anh em họ Đủ sức làm chấn động toàn bộ ba con này rồi Tối nay thay tôi Tổ chức một bữa tiệc để chúng ta ăn mừng chiến thắng Dạ Thắng rồi, hay quá Đức Vinh Cô Lan Gia Trận mở màn đã chiến thắng Rất đáng chúc mừng Tối nay sẽ tổ chức tiệc ăn mừng cho các anh Để họ đi đi, tôi không đi Không đi, anh sẽ hối hận đó Đây là con trai độc nhất của tướng quân Thiếu soái Ba Pong Thiếu soái Tướng quân đang chờ anh Cũng khá lắm Anh ta là thằng điên Tốt nhất đừng chọc tới anh ta
A à, thức Để tôi xem thử A à, thức Mau gọi người tới giúp Phải đưa anh ta vào bệnh viện Đi mau lên đi Gặp ma rồi Nó bị thương nặng như vậy Mà còn chạy đi đâu được chứ Phim được dịch Chỗ này có vết máu Hình như là hướng về phía bệnh viện nhỏ kia Đi thôi Chỉ có mình anh về thôi sao Ờ à. à. Muộn vậy mà còn bệnh nhân sao Anh qua nhìn thử đi Đây là tuyển thủ bị quên tan đánh bại Lúc nãy tôi với tiểu thất đi dạo nhìn thấy anh ta Nên đưa anh ta về đây Sao anh ta bị thương nặng tới như vậy Dĩ nhiên rồi Trở về thế nào cũng bị gia tuôn đánh cho Thua trận là phải chết sao với nơi này mà nói Nếu thua trận trong lúc thi đấu Coi như chẳng còn chút giá trị gì Đứng lại Chúng tôi tới tìm tuyển thủ của mình Đưa hắn về dưỡng thương Tôi không đồng ý Đây là chuyện của đại ca Gia Tôn Tốt xấu gì cũng để chúng tôi xem qua đã Tiểu thất Cho họ nhìn đi Vô dụng Cả một tên sắp chết Mà cũng không đưa được về đây Không biết sao Nó lại mò được tới Bệnh viện nhỏ để trị thương Tên Trung Quốc kia Cũng đang ở đó Cho nên Đi chết đi Toàn một lũ vô dụng Tôi thấy nó ho ra máu Xem ra cũng sắp chết tới nơi rồi Giống như sắp chết Là sắp chết thế nào Hả Được rồi được rồi Sáng mai hai anh Đi hỏi cho rõ lại đi Còn không mau cút đi Chà, ngọn gió nào thổi phố quan sai tới đây Bác sĩ Diệp Tôi tới tìm người bạn Trung Quốc của cô Tìm Đức Vinh Tìm tôi có chuyện gì Thiếu soái của chúng tôi Muốn mời anh tới Phủ Tướng Quân Tham quan một lần
Thiếu soái Tìm anh ấy có gì không Anh thân với ba Pong lắm sao Sao anh ta lại mời anh tới phủ Đâu có thân Hôm qua chỉ bắt tay một cái thôi Tên ba Pong này là một kẻ cực kỳ bạo lực Tôi sợ anh ta muốn đấu giỏi với anh Nếu anh ta đòi đấu Anh tuyệt đối không được đồng ý Anh nhớ chưa Các người có ai là người bình thường không? Sếp Phó quan Sai cũng không nói gì nhiều với họ Phó quan Sai sao lại đi tìm Đức Vinh? Có khi nào bọn họ định mua Phó quan Sai không? Phó quan Sai này Lòng dạ thâm sâu Cùng một kiểu người Giống như tướng quân Em nghe nói Hôm qua hình như ba Pong với Phó Quang Sai nữa Có cỏ sát với Đức Vinh Sau khi thi đấu xong Ba Pong với Đức Vinh có gặp nhau để phân cao thấp Ba Pong hình như chẳng được gì Có chuyện này nữa sao Là chuyện tốt Chuyện tốt Thi đấu vẫn chưa biết kết quả ra sao Bà Phong mời Đức Vinh tới phủ như vậy Thì có ý gì tốt cho mình Nếu như hôm qua Bà Phong thật sự bị thua thiệt Em nghĩ Bà Phong chịu bỏ qua sao Em nghĩ là Bà Phong Mời Đức Vinh tới ăn cơm thật sao Đây là muốn mời hắn ăn nắm đấm <cười> Em thử nghĩ đi Bà Pong là người thế nào Hắn là một tên điên Hắn vừa nghe Đông Nam Á có một tay cao thủ Là đã tới tận nơi Đấu với người ta rồi Huống chi ở đây là ngay tại nhà mình Nhưng Ba Pong là con trai duy nhất của tướng quân Với thân phận như anh ta Mọi người phải nảy mặt rồi Kết quả muốn thế nào mà không được Ba Pong đã từng thua một lần Là lần đấu ở Thái Lan Thua rất thê thảm Đối thủ của anh ta cũng ở Trung Quốc Đức Vinh Số của anh Đúng là không tốt chút nào Ý anh là sao Phim được dịch Lòng tin Quân Giai Ai phim TV Sao sếp Cậu ra ngoài Nói nhỏ với vài tên Là thiếu soái ba bông Lại thua tên Trung Quốc ra phố vàng với mấy nơi đông đúc nói chuyện này ra Đồng thời Sẵn tiện tìm người luôn cho tôi Cái này mới là quan trọng Giả dạ, sếp Được rồi sếp Hội trưởng Ông cũng nghĩ cách giúp chúng tôi Nếu không sau này Ai dám ra thi đấu nữa chứ Ba Chiều qua không hiểu sao Ba Pong lại chủ động tới gặp Đức Vinh Hai người lúc bắt tay nhau Có ngầm thử sức của nhau Xem ra ai cũng không thua ai Hèn chi là vậy Hôm qua tôi cũng nhìn thấy Nhưng lúc đó Ba Pong Chỉ cười ha ha rồi bỏ đi cũng đâu thấy có thù hằng gì Cậu ta không chiếm được thế thượng phong Thì đâu có chịu cam lòng Alo Phó quan Sai Ở chỗ tôi Có chút trà ngon Không biết Phó quan Sai có thể tới đây thưởng thức không
Hội trưởng bận rộn như vậy Vẫn còn có nhã hứng uống trà nữa sao Tôi biết ngay mà Đúng vậy Thiếu xóa chúng tôi đúng là muốn biết thực lực của tuyển thủ Trung Quốc kia Nhưng mà ông yên tâm Trận này sẽ sắp xếp đánh nhau Vâng Có tôi canh chừng rồi Không có gì vượt rào được đâu Nhưng ông cũng nên nói với anh ta Đấu võ với lại thiếu xoái Không thể giống như bây giờ Cậu yên tâm đi Tôi nhất định xử lý thỏa đáng chuyện này Hội trưởng Thế nào rồi Tôi đã có sắp xếp Cậu cứ về trước đi Nói với Đức Vinh Lo tập trung chuẩn bị cho trận đấu ngày mai Ờ à. Cô hai Quên tan đâu Quên tan không sao Anh ấy chỉ ở lại trang viên nghỉ ngơi thôi Còn không đi sao Ba Nếu là ngày mai chiến thắng Mọi chuyện cũng không dễ nói rồi Chỉ sợ sẽ thêm phiền phức Không còn thuận lợi như trước Lát nữa Ba sẽ đích thân tới gặp Đức Vinh Cần con đi theo ba không Không cần đâu Con cứ ở nhà Ở nhà với quên tan Đừng để cậu ấy Lại gây ra thêm chuyện gì nữa Dạ Anh dậy đi Chia đi Chia Phim được dịch và lồng tiếng Tại iFilm TV Nghe gì chưa Thiếu soái phân cao thấp với tên người Trung Quốc Nhưng bị thua rồi Còn bị thương nữa Nè Nghe gì chưa Bà Pong lại đấu võ với tên Trung Quốc kia Đúng vậy Nhưng nghe nói là đánh không lại người ta Tôi tự mắt thấy nè Tôi đứng đó chứng kiến Mà còn không tin Tôi thấy tận mắt rồi không đánh lại người ta đâu Là bà Pong khiêu khích người ta trước Nhưng rồi cuối cùng lại bị tên đó dạy cho một trận Sếp Tôi sắp xếp mọi chuyện xong rồi Nhanh vậy sao Sếp yên tâm đi Mấy tin này chưa tới nửa ngày là đồn khắp nơi Còn lão già cờ bạc kia Không cần tốn công gì đâu Chỉ cần sếp nói ngọt vài câu Là sẽ làm theo thôi Không có gì gốc hết Cho ông ta thua thêm chút nữa đi Dạ được sếp Tối qua chúng ta đều uống say Anh sẽ đối tốt với em Anh nói xem Nếu anh và Đức Vinh so tài Ai lợi hại hơn Ai lợi hại hả Như nhau cả thôi Đức Vinh nói Có đánh nhau cũng phải Tử tế vì mà tử tế Đó là nhân từ À Phải Nhân từ Nhân từ Nhưng mà 
Em cảm thấy Nếu hai người đánh nhau Chắc chắn anh sẽ lợi hại hơn Anh không biết Không biết nữa Hứa với em Làm anh hùng của em Được không? Anh đói rồi phải không? Em đưa anh đi ăn Khoan Em chờ chút Em đưa anh về bệnh viện đi Tối qua anh không về đó Mọi người sẽ lo lắm Được Đi thôi Buổi tối hai người uống ít thôi Đừng làm lỡ việc Yên tâm đi Anh nghĩ nói vậy tôi tin nổi không Là xe của cô Lan Gia phải không Coi kìa anh làm gì đẹp trai quá vậy Hả Không sao chứ Uống nhiều quá thôi Lần sau không về anh cũng nên báo một tiếng Mới mấy ngày lại quên quy tắc rồi Tối nay Lan Gia mời ăn tối Cùng đi nha Phải Chúng tôi bày tiệc mời hai người họ Nhưng mọi người có thể đi cùng Không làm phiền cô Lan Gia Chúng tôi đã hẹn nhau đi ăn rồi Họ không đi Vậy chúng ta đi thôi Cậu đi đi Uống ít thôi Ờ à. Đi đi Nè bác sĩ Diệp Cô nói coi Sao quên tan lại cặp kẹ với cô Lan Gia Họ ở bên nhau liên quan gì tới anh Anh quan tâm nhiều quá rồi đó Cô nhìn họ đi Nhưng tôi cảm thấy Nhìn cũng hợp mà Cũng đúng Đừng lo chuyện của họ Đi ăn cơm thôi Đi Đói bụng rồi Đi ăn thôi Đi thôi Đây, bác sĩ Diệp Cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc tôi Tôi uống trước 
phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Đây là tiền quân tan đưa cho tôi. Mai cô cầm tiền này đi mua thêm thuốc và thiết bị. Đúng đó, bác sĩ Diệp. Cô cũng nên thuê người đi. Đừng có sai chúng tôi như A Thất vậy. Vậy tiền này... Tôi nhận nha. Được. Ly rượu này... Tôi cạn nha. Hay. Uống rượu cũng rất giống đàn ông. Nè, anh. Anh có phải anh tôi không? Cậu nói phải thì phải. Vậy hôm nay thằng em này Nói với anh câu thật lòng Tôi cảm thấy Bác sĩ Diệp đặc biệt là Rất tốt bụng Không chỉ gương mặt xinh xắn Mà dáng người cũng đẹp nữa Lòng dạ thì lương thiện Biết cách trị bệnh Còn lan da Cô lan da đó hoàn toàn không thể Anh mặc kệ anh ấy Anh ấy uống nhiều rồi Nào Vì chúng ta Vì tình bạn của chúng ta cạn ly Tình bạn muôn năm Uống ít thôi Ngày mai anh còn phải thi đấu võ Đừng uống nhiều Cô đừng lo lắng cho anh ấy Hôm nay khắp hang cùng ngõ hẻm đều đồn đại Ngày mai băng qua la sẽ tàn đời Mọi người không biết sao Sáng nay tôi ra ngoài đi dạo Ai cũng nói Đức Vinh Nói anh hai của tôi Là cao thủ được ba phong công nhận Lần này Chắc chắn Hiệp hội Mô Trin Sẽ thắng chắc Rốt cuộc là ai tung tin đồn nhảm vậy Cô quan tâm ai tung tin đồn làm gì Bây giờ Chúng ta dập tắt khí thế của băng qua là Ngày mai Chờ coi kịch hay đi Cậu Tiêu Đức Vinh Cậu Kun Cậu cho tôi mượn thêm ít vốn nữa Có được không Chú Ken Chú đã mượn tôi 10 ngàn Đây không phải là con số nhỏ Chú trả có nổi không 5 ngàn nữa thôi 3 ngàn 3 ngàn thôi cũng được Này Đưa ông ấy ra sao tính sổ đi Nè Trước đây chú Ken Là quản gia của tướng quân đó Không thể lịch sự một chút sao Cậu Gia Tuân Chắc chắn lần sau tôi sẽ gỡ lại vốn Chắc chắn gỡ lại vốn Tới chừng đó tôi sẽ trả hết Cả vốn lẫn lời Chú Ken ơi chú Ken Số tiền đó Đáng là gì chứ Thật ra dạo này có một chuyện Đang muốn nhờ chú giúp đỡ Một chuyện thôi Nếu như chú Ken chịu giúp tôi Thì số tiền này Sẽ xóa sạch À 
Không chỉ số tiền này đâu Tiền chú mượn trước đây Cũng sẽ xóa sạch Sao hội trưởng biết tôi đang ở đây Có chuyện gì không Bệnh viện để lại mảnh giấy Nó có thể tới đây tìm bác sĩ Diệp Nên tôi đoán có lẽ cậu cũng đang ở đây Tối rồi còn tới tìm cậu Đích thực có chuyện rắc rối Ông nói đi Bất luận kết quả thi đấu ngày mai ra sao Tuyệt đối không được ra tay với ba Pong Phim được dịch và lồng tiếng Cái gì? tại iFilm TV Thiếu soái bị thương sao? Cậu ấy là con cưng của tướng quân mà Nếu cậu ấy có chuyện gì Tướng quân sẽ giết người ngay Bị thương nhẹ thôi Chẳng qua Thiếu soái ráng chịu không nói thôi Thằng nhóc người qua đó khá lợi hại Chú biết đó, ngày mai nó sẽ đấu với người của tôi trước. Hoàng nói tới thắng thua, nhiều đó cũng đủ để thấm đòn. Kêu tướng quân, khuyên thiếu soái ráng nuốt cục tức. Tệ lắm cũng chờ tới ngày mai để chúng tôi dạy dỗ hắn xong. Như vậy mới ăn chắc. Đừng quên lần nước thái dạy dỗ. Hội trưởng tìm anh có gì không Cũng chỉ là chuyện thi đấu ngày mai Sao cậu ấy ói dữ vậy Uống nhiều quá Dù sao thì trận này cũng liên quan tới sự tồn vong của họ Con này chính chưa Hai người đang thị thầm cái gì đó Kêu cậu uống ít lại Vô đi Thiếu soái, xảy ra chút chuyện Có chuyện gì? Thiếu soái, hôm qua Không biết từ đâu ra tin đồn Nói là Nói anh thua trong tay tên người qua kia Cái gì? Chuyện này còn kinh động tới tướng quân Xin thiếu soái bớt giận Xin thiếu soái bớt giận Thiếu soái Ai cho con ngồi xuống Ba cho con ngồi xuống chưa Nói ba nghe Dạo này con đã làm những gì Không làm gì hết Dạo này thiếu soái rất quan tâm tới việc chính trị Tôi không kêu cậu nói Có phải dạo này lại đánh nhau với người ta không Theo tôi được biết Thiếu soái không hề Cậu im đi Bây giờ khắp ba công đều biết Nó lại thua một tên người Trung Quốc Ai nói vậy Không cần quan tâm tới người nào nói Sao không chờ chúng tàn sát nhau xong Sao cứ phải làm mất mặt ngay lúc quan trọng này Còn đứng lại cho ba Còn không đuổi theo nó Canh chừng nó cho tôi Nếu nó có mệnh hệ gì Tôi sẽ xử bắn cậu Hôm nay mí mắt phải của tôi cứ giật suốt Anh nhớ chú ý an toàn Được Anh sao vậy Đầu óc để đâu đâu Hôm qua uống nhiều quá Bây giờ tôi đã bắt đầu hiểu anh Con người của anh Rất thích ôm mọi chuyện vào người Ôm tới mức bản thân không thở nổi luôn Đáng đời 
Nè, lát nữa lên thi đấu không được mất tập trung đâu đó Anh nghe thấy không? Tôi nói trước nha, nếu vết thương của anh lại tét ra thì tôi sẽ không may cho anh nữa Thằng kia, bắt hắn lại ngay Đức Vinh, chạy Dừng lại Mở to mắt ra Tìm hắn cho tôi Tìm đi Tìm đi Hội trưởng Ông tới sớm thật đó Hôm nay là ngày tốt của tôi Tôi rất muốn tới sớm Để chọn vị trí tốt cho mình Tên kia ở đâu rồi hả Vẫn chưa tới sao Người thua cuộc Đâu cần nôn nóng chứ được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Một lát sẽ có cái cho ông ta xem. Đức Vinh vẫn chưa tới. Để tôi đi coi thử. Được. Lát nữa dù xảy ra chuyện gì Cũng sẽ gặp nhau ở tiệm massage hẻm nhỏ Cô đi bên đó tôi đi bên này Đi đi Bên này Tìm tiếp đi Đi Bên này mau lên Không tìm được Có tìm được phó quan sai hay không? Dạ không Chắc chắn hắn đang ở gần đây, mau tìm đi Gia San Ra làm nóng người đi E rằng đối thủ của anh sợ quá Không dám tới rồi Tôi từng chữa bệnh cho con gái bà chủ Bà ý sẽ giúp chúng ta Anh giả làm khách đi Được, có lẽ chúng sẽ không ngờ tới đâu Nào, mau đi theo tôi
Anh ở đây lâu một chút Nhớ đừng quay về sớm Có khi nào hắn tới bệnh viện không Còn chuyện đấu giỏ nữa Không sao Hôm nay để thôi gia tôn một trận Thì vẫn đỡ hơn chọc giận ba bông Tôi về bệnh viện trước Nếu như có chuyện gì tôi sẽ gọi điện cho tiệm massage Tiểu thất Lát nữa cô ra cửa canh chừng Chờ ba bông đi rồi mới đưa Đức Vinh về Quân ta Nếu hơn 15 phút mà Đức Vinh vẫn chưa tới Thì cứ tuyên bố chịu thua đi Đại ca Hội trưởng Để tôi lên đi Cậu không còn trẻ nữa Đấu võ vẫn cần tuổi trẻ Không đánh mà chịu thua Sau này ra ngoài Chúng ta biết để mặt mũi ở đâu Để tôi ra đi Quả nhiên thằng nhóc Tiêu Đức Vinh không đáng tin Hội trưởng Nếu chịu thua như vậy Chắc chắn hiệp hội của chúng ta Sẽ bị cả ba công này chê cười Hội trưởng Cứ để tôi lên đi Ban Ly Ra trận Nếu như bị đánh ngã Thì đừng đứng dậy Hiếu soái đã tìm khắp nơi nhưng không thấy người Đồ vô dụng tìm tiếp đi Tập hợp Chắc chắn hắn đã trốn ở đâu đó Bây giờ chúng ta chia hai hướng Một nhóm tiếp tục tìm kiếm ở gần đây Nhóm còn lại đi theo tôi Tôi biết cách tìm hắn
Chúng tôi chịu thua Được Nè, Hiệp Hội Mua Trinh thắng hả? Là băng qua la thắng Kiếm được tiền rồi Đức Vinh thua rồi Bây giờ tuyên bố tỷ lệ cá cược Trận chung kết Hiệp hội mua trinh thắng Một đền năm Đặt cược đi Tới đây tiêu khiển sao Kiếm đâu ra tiền vậy Anh hai tôi chưa xài đồng nào hết Tôi đưa hết cho anh Anh có đặt không Nè 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 Anh có đặt không Mấy người làm gì vậy Có gì từ từ nói Các anh em, có gì từ từ nói Tôi đã trả tiền lại cho mọi người Thật tình tôi không thể làm chuyện này Hay làm gì đi Tôi đưa tiền cho các anh Tôi đưa tiền cho các anh Vậy được chưa? Tôi không thể làm chuyện này Nếu mày không làm được Thì mày phải nói sớm với tao chứ Đừng qua đây, đừng qua đây Nếu qua đây tôi sẽ đâm đó Đừng qua đây, đừng qua đây Nếu qua đây tôi sẽ tự đâm mình Đánh nó Tên điên vẫn chưa tới sao Mấy hôm nay Pa Pong rất tức giận Tốt hơn anh đừng xuất hiện Tạm thời bỏ qua vụ thi đấu đi Đứng lại Quay qua đây Tay Anh bị làm sao vậy Tôi bị mấy chủ nợ dí theo Không sao Sức thuốc là hết chuyện Có phải anh lại đi dây nặng lãi để cá cược không Không có Đi Lên sức thuốc Chúng ra tay cũng độc ác quá chứ Không đúng Người cho dây nặng lãi là người của Hiệp hội Thương mại Mô Chiên Đúng ra họ sẽ không ra tay với anh Nói Rốt cuộc có chuyện gì Cũng chỉ vì quên tan thôi Đây là cơ hội cuối cùng của mày Nếu Hiệp hội Mô Chiên thắng trận đấu Thì mày tìm người dọn xác cho mày đi Có lẽ là thuốc sổ dược tính cao Mấy chuyện bán đứng anh em Sống bự này không bao giờ làm nếu không, tôi không phải là anh hùng hảo hán Có điều Nhẹ thôi, nhẹ thôi Thổi đi Thấy bộ dạng trượng nghĩa của anh Tôi còn tưởng anh không sợ đau chứ Cô không biết đâu Lúc nãy có tới mười mấy người dây quanh tôi Tôi xử đẹp mười mấy thằng Nhưng tại tôi sức yếu thế cô Là người của băng qua la làm sao Ngoài chúng ra còn ai nữa Sao thằng nhóc kia vẫn chưa về nữa Có lẽ anh ấy không sao Anh đừng lo lắng Chắc đang đi chung với Lan Gia Chỉ cần có Hiệp hội Thương mại Mô Trinh Thì sẽ không có sao Đúng vậy Chúng không dám làm trắng trợn Vì vậy mới bắt tôi bỏ thuốc sổ hại quên tan Có điều trước giờ tôi đặt chữ nghĩa lên hàng đầu Trời không sợ Đất không sợ Vài hôm nữa Băng qua la này sẽ tiêu tụng Được rồi được rồi Mấy ngày tới Anh cứ ở yên trong bệnh viện Không được đi đâu hết Tôi đi lấy rượu trật đã cho anh Phó Hoàng Sai không nghe máy sao Coi bộ Ngày mai ba phải đích thân tới chào hỏi rồi Chọc giận ba bông Chuyện này không lớn cũng không nhỏ Có cần con đi chung với ba không Không cần Con ở bên Quân Tan đi Những lúc như vậy Không thể để Quân Tan xảy ra chuyện gì Dạ Nè 
Nè Anh đi đâu vậy Chúng ta bị gài bẫy rồi Tôi phải tới hiệp hội môi chiên tìm quên tan Tôi cho rằng nếu Papong không tìm được tôi Thì chắc chắn hắn sẽ kiếm chuyện với quên tan Tên Papong này sống không xuất hiện Trẻ không xuất hiện cứ phải xuất hiện vào ngạn thi đấu Chắc chắn do Gia Tuân dở trò Bởi vậy tôi phải cố gắng tới khuyên quên tan Không nên bước vào dũng nước đục này Anh chờ chút Thay bộ đồ này Anh quá nổi bật Rất dễ bị người ta chú ý Đức Vinh Tôi cứ có cảm giác sẽ có chuyện xảy ra Anh nhớ phải cẩn thận Yên tâm Tôi sẽ trốn ba phong Nghe theo sắp xếp của tôi Lan gia Chờ một lát Sao vậy Có thật là Đức Vinh không sao không Em đã nói với anh rất nhiều lần Hiện giờ anh ấy đang ở bệnh viện Bình an vô sự Anh vào trong đi Em đang nói điện thoại Anh hứa với em Dù đối thủ là ai Anh cũng sẽ thắng Tốt Được rồi Vô trong đi Nói tiếp đi Anh làm gì vậy Đừng đụng vào tôi Đứng lại Quên tan Quân tan Quân tan Quân tan Đức Vinh Sao hôm qua anh không tới Tạm thời không nói chuyện này Hiện giờ xã hội đen và quân đội ở Ba Công Chỉ toàn nghĩ tới lợi ích của bản thân Không nghĩ tới hậu quả Vì vậy chúng ta không nên tiếp tục tham gia trận đấu này Tôi hiểu Nhưng không thể rút lui Có phải tôi nói chưa đủ rõ ràng không Chuyện ngày hôm qua là một ví dụ rất tốt Hiệp hội Mô Trinh đã thua Anh nói rất rõ ràng Nhưng tôi chưa tìm được chị gái Tôi cũng phải bảo vệ Lan Gia Tại sao bây giờ cậu lại liều mạng vì người phụ nữ đó Chẳng lẽ anh không vì thanh nhàn sao Đức Vinh Tôi cũng có người mà tôi cần bảo vệ Hơn nữa chúng ta còn phải tính sổ với băng qua la nhưng vụ thi đấu này là do tôi nhận Tôi không thể kéo cậu xuống nước Vậy thì anh càng không nên chủ động rút lui Hoặc là khuất phục Hoặc là phản kháng Không được rút lui giữa chừng Câu này là Lan Gia nói với tôi Tôi cảm thấy cô ấy nói rất đúng Được, được, được Chúng ta về bệnh viện trước Về bệnh viện rồi tôi sẽ từ từ giải thích cho cậu hiểu Bệnh viện Bác sĩ Diệp là người rất tốt Nhưng anh đừng quên thanh nhàn Đàn ông Luôn là có mới nới cũ Đức Vinh không phải là người như vậy Anh cũng không như vậy Cô Lan Gia Hiệp hội thương mại Mô Trinh đang gặp rắc rối lớn Cô không lo lắng sao Bà tôi nói rồi Ai cũng có tạo quá Chúng ta đi thôi Bà đang đợi chúng ta Được Đi chung đi Cậu đi đi Tôi phải về bệnh viện Mọi người đều đang lo lắng cho cậu Tại sao anh luôn phụ lại lòng tốt của người khác vậy? Đức Vinh Anh phải tới xem thi đấu Xem tôi đánh bại băng qua la như thế nào Được Bữa con Cậu sao vậy Tiểu Tiểu Diệp bị bắt đi rồi Ai bắt Bà Bà Phong Dẫn tôi tới đó Ở phía trước
phim được dịch cứ giao cho tôi Diệp tử Thả cô ấy ra Không 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 Tao còn có bất ngờ dành cho mày Chẳng phải mày muốn đánh nhau với tao sao Tới đây Cây đèn cầy đó Sẽ cháy hết trong 20 phút chỉ cần mày đánh thắng tao trong 20 phút này Thì sẽ cứu được người phụ nữ đó Đối phó mày Chỉ 3 phút là đủ rồi Đi chết đi Con nhỏ đẹp như vậy, làm đổ cây đèn kỳ thì đáng tiếc lắm.